。被老爹丢下的盖特自己穿过避难所，逃到农场外，但他循着声音又找了回来。罗伊受不了民兵队长岳父的喋喋不休，干脆就一刀了断了他。现任带着多罗西赶到现场，多罗西一枪就把罗伊干倒。正当他想一枪崩了这个恶棍时，达尔带着特种小队及时赶到，枪声引起了双方的开火。混乱中，罗伊趁乱逃跑。多罗西想要追，却被法尔死死拉住。法尔留下女人自己前去追捕罗伊。顺着血迹，他找到一个入口，罗伊果然就藏在里面。他拿着刀和法尔对峙，法尔要求他丢下武器，他却佯装投降，趁人不备偷袭了法尔。法尔死了。从坑洞里顺利爬出来的罗伊被等在外面的 FBI 抓了正着。华哥梅姐满意的告诉他，多亏了他亲儿子盖特的举报。多罗西在救护车边遇到了盖特，他原谅了盖特，两人终于冰释前嫌。盖特问多罗西是否真的见到了自己的母亲，多罗西承认自己只是在梦里见到了。盖特其实也知道答案，他询问多罗西是否会去监狱探望自己。多罗西告诉他会的，还会带上他爱吃的饼干。梅姐来告诉多罗西，已经联系了她的丈夫，她现在可以回家了。同时说了法尔殉职的事。多罗西终于回到了家，和丈夫、女儿团圆。婆婆洛琳也在，她送了一个大大的拥抱作为感谢。洛琳也赞赏她那一枪打得很好。一年以后，多罗西带着女儿来给法尔上坟，遇到了同样在此地的英迪拉。他告诉多罗西，法尔有六个妹妹和一个老母亲，还养了一只猫。现在这只猫被自己领养了。多罗西告诉英迪拉，现在自己也参与了丈夫的生意，又开了新店，还准备再生一个孩子。短暂的聊天交代了他们的近况，各自道别，离开，回到自己的生活中。在伊利诺伊的联邦监狱里。罗伊带着镣铐会见来访的洛林，他知道洛林是来落井下石的，上来就没好气地说：“洛林应该被吊死。”洛林也不生气，只是告诉他：“听说他不服判决，又上诉了，劝他别白费力气了。自己支持的政党控制着整个司法系统，更别说一个小小的地方案件。”罗伊不服气地表示：“监狱里也挺好，弱肉强食正好符合自己的人生理念。”洛林不慌不忙地告诉他，自己安排筹建了一个基金会，对那些负债而破产的犯人给予一定的资金支持，用以改善他们的伙食和生活。条件是让他们以罗伊对待妻子的方式对待罗伊，俗称以牙还牙。蘑菇头不请自来地跑到多罗西家里，韦恩客气地陪着他聊天。多罗西警惕地问：“有何贵干？”蘑菇头表示自己是来讨债的，当年绑架时连上挨了一冰刀，削掉了一块肉，这块肉得赔给自己吧。这时，韦恩递上一瓶冷饮，问他住在附近吗？蘑菇头介绍自己来自海外，来了六百多年了。多罗西解释道：“欠债还钱也得看情况而定，万一欠债人不是恶意拖欠，而是因为贫穷或特殊情况真的还不上呢，那就得另当别论了。”说着就到了吃饭时间。多罗西邀请蘑菇头留下来一起吃饭，一心想要理论清楚的蘑菇头，却在不知不觉中融入了这个简单又温馨的家庭琐事中。多罗西继续自己的观点。当初蘑菇头接受的是一份有风险的工作，受伤在所难免，这不是别人的错。而自己作为被绑架者，为了回到孩子身边，所以不计代价的反击，这也是情理之中的。所以大家两不相欠，但这还是不足以说服蘑菇头。
餐桌上，蘑菇头说起自己六百多年来的经历，怎么渡过大洋，怎么在这里苟且着。这一切是因为上帝对拾罪者的惩罚，吃下的那些罪恶让他活着遭罪，死也死不了。说到这儿，多罗西递上了一块代表幸福和快乐的饼干，请他吃。于是，蘑菇头就被这块饼干救赎了。好的，《冰雪暴》第五季就全部讲完了。怎么说呢？女性的全面胜利吧，女性成功的从被压迫者成为复仇者，用财富战胜了西部恶棍男，用温柔感化了中世纪的宗教男，用独立人格战胜了宝妈男。剩下的男人不论好坏，不是死就是残，或者是脑残。总之，女性大胜利，好吧，真是让人不服不行。好的，那么我们今天就聊那么多，谢谢大家光临露天电影院，欢迎大家点赞关注，并在留言区与我们交流互动。我们下期见。